டூ பாயிண்ட் ஓ ட்ரெய்லர் பார்த்தாச்சு அதை பற்றின ஒரு ஃபன்னான ரிவ்யூ தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் படத்தை மட்டும் தான் நாங்கள் லேட்டாக விடுமா ஏன் ட்ரெய்லர் லேட்டாக விட மாட்டான்னு எல்லாருக்கும் சவால் விடுற மாதிரி பன்னெண்டு மணிக்கு ட்ரெய்லர் லான்ச்சுன்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு ஐம்பதுக்கு தான் ட்ரெய்லரையே எல்லாத்துக்கும் வெளியே விட்டாங்க இதுக்கு முன்னாடி விட்ட டீசர் ஓரளவுக்கு மிக்ஸ்டு ரிவ்யூஸ் தான் வாங்கிச்சு பட் உண்மையாக சொல்லணும்னா டீசரை விட ட்ரெய்லர் செம்மையாக இருக்குது சரி இப்போ ட்ரெய்லர் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்துடலாம் ஆல்ரெடி படத்தோட டீசரை பார்த்துட்டே படத்தோட கதை அப்படி இருக்குமோ இப்படி இருக்குமோனு ஒரு முந்நூறு வகையான கதையை எல்லாருமே யூகிச்சு அவங்களே சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஃபஸ்ட் சீன்லேயே அக்ஷய் குமார் பரமலோகத்தில் இருக்கும் பிதாவேனு கை தூக்கி வானத்தில் காமிச்சிட்டு செல்ஃபோன் டவரில் இருந்து தூக்க மாட்டேன்னு செத்துடுறாரு அதுக்கப்புறம் ஒரு பயங்கரமான பவர்லாம் கட்சி எப்படி எல்லாரையும் ரிவெஞ்ச் வாங்குறாரு தான் இந்த டூ பாயிண்ட் ஓ ஆமாம் அக்ஷய் குமார் அழிக்க சிட்டி தானே வரணும் எதுக்கு ஏமி ஜாக்சன் ரோபோட தயாரிக்கிறான்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய கேள்வி எல்லாருக்கும் வரலாம் இங்கே தான் பெரிய சூழ்ச்சை மத்திய சங்கர் வச்சிருக்காரு ஆக்சுவலாக எந்திரன் கதை என்ன சிட்டியை தயாரிச்சு ஆர்மி அனுப்பலான்னு பார்த்தா அது ஐஸ்வர்யா பின்னாடி போனதால் தான் அவ்வளோ பிரச்சனை ஆகிட்டு அதை பார்ட் பார்ட்டாக கட்டி மியூசியத்தில் வச்சுட்டாங்க இப்போது எங்கள் சிட்டியை திருப்பியும் ஒட்ட வச்சுட்டா அக்ஷய் குமாருக்கு பதிலாக ஏமி ஜாக்சன் பின்னாடி போயிட போதுன்ற பயத்தில் தான் அதுக்கு ஜோடியாக இன்னொரு ஏமி ஜாக்சன் ரோபோட்டை நம்ம வசீகரன் தயாரிக்கிறார் வாட் எ கிரியேட்டிவிட்டி சங்கர் சார் ட்ரெய்லர்லே அக்ஷய் குமார் நிறைய கேட்டப்பில் பயங்கரமாக வந்து பயம் காட்டுறாரு செல்ஃபோன்லேயான ரோபோட் மாதிரி வந்து அன்னியன் வாய்ஸில் பேசுகிறாரு இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா வேனல் சிங்கில் வர காட்டேரி மாதிரி வராரு கடைசியாக பெரிய கழுகா வேறு வராரு கடைசியாக அந்த கிரவுண்ட்லேயும் கட்டி போட்டாலும் கட்டுப்பட மாட்டா இந்த வெட்டு புலின்ற மாதிரி அப்படியே கூண்டை ஒட்சின்னு செல்ஃபோனாக வெளியே செதுறாரு இவ்வளோ பெரிய ரோபோட்டை யார் எதிர்ப்பா நம்ம தலைவர் தானே எப்படி டீசர்லேயே ஒரு சீனில் தலைவரோட மூஞ்சை பார்த்தா இது தலைவராக நம்மளுக்கே டவுட் அந்த மாதிரி ட்ரெய்லர்லேயும் அப்படி ஒரு சீன் இருக்குதுங்க ஆயம் சிட்டி ரீலோடர்னு தலைவர் சொல்கிறத கேட்க நல்லா இருந்தாலும் பார்க்குறதுக்கு தலைவர் முகத்தில் ஏன் ஒரு மூணு கிலோ சதை அதிகமாகுதுன்னு தோணுது கிட்டத்தட்ட கிளைமேக்ஸ் காட்சியை மட்டும் மூணு மாதம் ஷூட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சங்கர் நிறைய இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருந்தார் இது பயங்கர ஒரு சர்ப்ரைஸ் ஃபேக்டராகும் போல் தேட்டரில் பார்க்கும்போதே பயங்கரமாக இருக்கும் நம்மளாம் எதிர்பார்த்துருந்தா அடைச்சா அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை இருந்தாங்க ட்ரெய்லர்லேயே பார்த்துங்கன்னு சொல்கிற மாதிரி ட்ரெய்லர்லேயே காமிச்சிடுறாங்க ரெண்டு ரோபோட்டும் பயங்கர பெருசாக சண்டை பொருத்தம் சிட்டி எகிரி அக்ஷய் குமாரோட தவடாமலேயே ஒன்று வைக்கிது அதுக்கப்புறம் ப்ரொடியூசர் கொடுத்த ஐநூறு கூட எப்படி செலவு பண்ணுறதுன்னு யோசிச்ச டேரக்டர் ஒரு பத்து ஹெலிகாப்டரை இறக்கி அடித்து நொறுக்கி ரெண்டு பீரு இங்கே உடச்சி பறக்க விட்டு அதுக்கான கணக்கை காமிக்கிறார் கிரவுண்ட் உள்ளே மக்களுக்கு நோய் எக்ஸிட் போட்டாலும் அதை நம்ம சிட்டி வந்து எப்படி தகர் தேறிறாரு அக்ஷய் குமார ஜெயிக்கிறாரா இல்லையா டூ பாயிண்ட் ஓ ட்ரெய்லர் உங்களை எந்த அளவுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சு அக்ஷய் குமாருக்கு கூடு விட்டு கூடு பாயிர விதெல்லாம் எப்படி தெரிஞ்சது இதை பற்றிலாம் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க ட்ரெய்லரில் வேற என்னென்னலாம் கவனிச்சுக்குன்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க மறக்காம சினி உலகம் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பொண்ணுக்கார படத்துக்காக இல்லை எனக்காக அதுக்காக கிடையாது இது முக்கியமாக மருதுக்காக ஏன்னா மருது மேலே சில 